ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಬೇರೆಯವರ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೀಗ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕೈ ತುಂಬ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಲೂನ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾನು ಮೊದಲು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೀಗ ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸೋಲೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪರಿಣಿತಿ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಥರ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ನಾನು ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಒಂದಾದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಶುರು
ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೋತೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನಗೀಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾರ್ನವರು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಸ್ಟಮರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇವರು 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 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಆಗಬೇಕು ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಮಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಯಾಹೂ ಅಲ್ವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮೂರ್ಖತನಂದ್ರಿ ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಅಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನಿದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋಂಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಥರ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾ
ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಟಿನ್ ನಂಬರು ಜಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೋ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವ ಪಬ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಫು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರನೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾಲ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದನೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಈಗ ನಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಬರೀ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಓ ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪ್ರೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಆರನೇದು ಏಳನೇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೋಗೋ ಇದೆ ಈ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೋಗೋಕ್ಕೆ ಆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಯ ಸಂಕೇತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಈ ಲೋಗೋ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಲೋಗೋ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಲೋಗೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಡಿಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯದ ಶುರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಕಾರಣನೇ ಅದು ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಣನೂ ಅದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋಲತ್ತೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇದು ಇದು ಭಾಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನೊಂಥರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಕೌಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ದಿತ್ತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಅದು ಬೇಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯವರು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹತ್ತನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಥದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಓ ಎಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್